ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോണി മസാലയാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്രോണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലത്തെ പാക്കറ്റിലതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസ്ത ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് തട്ടാം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഷേപ്പായിട്ടാണിത് ഇത് പല ഷേപ്പിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റിന് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ വേഗിച്ചെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു കടായിലോട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളിച്ച് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തിന് വേണം നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇളകി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസ് പോലെയല്ല ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഉപ്പൊന്നും കാണില്ല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് അധികം ആവരുത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊരു അരിപ്പിലോട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മീത് ഞാൻ കുറച്ച് സാധാ പച്ച വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാക്രോണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ചേർത്താണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതോ അരിഞ്ഞിട്ടതോ ഏതെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിടാം ഞാൻ ഇത് കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് പറക്കി മാറ്റത്തക്ക രീതിയിലാണ് വലുതാക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് സവാള ബീൻസ് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ കുറച്ച് വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലോട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഈ മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും നമ്മൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയപ്പോൾ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ കുരുമുളകും പെരുജീരകപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേഗിച്ച് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ പിച്ചിയെടുത്തതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ മാത്രം വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എരിവുള്ളതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്കിതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുറച്ച് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ സോസിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ
നമ്മൾ ചിലതരം പാസ്തയുടെ ഈ പാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ പോലത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് പൊടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചതിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അത് വേറൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫ്ലേവറാണ് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും നമുക്കിനി മാക്രോണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് വേഗിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ എല്ലാം വേർതിരിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഈ മസാലയായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്രോണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി